திரௌபதி படத்தின் மூலம் தல அஜித் சார் சாதி வரி ஆதரிக்கிறதா சொல்லி தவறான தகவல்களை பரப்பினவங்களுக்கு தன்னோட ரெண்டு வயது மகளை வச்சு அகிம்சை முறையில சரியான பதிலடி கொடுத்திருக்காரு திரௌபதி படத்தோட இயக்குனரான மோகன்ஜி குறிப்பா திரௌபதி படத்தோட ட்ரெய்லர் வெளியான போதே பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருந்துச்சு காரணம் என்னன்னு பார்த்தா திரௌபதி படத்தோட ட்ரெய்லர்ல குறிப்பிட்ட சாதியினர் நாடக காதல் செய்து பெண்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கிறதா வசனங்களும் காட்சிகளும் இடம்பெற்று இருந்துச்சு இப்படிப்பட்ட காட்சிகளுக்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியதை விட மக்கள் மத்தியில இருந்து பல மடங்கு ஆதரவு கிடைச்சிருந்துச்சு மேலும் இந்த படத்துல தல அஜித் சாரோட மைத்தனரான ரிச்சர்ட் நடிச்சிருக்காரு இதனால ஜாதி படத்துல அஜித் மைத்தனர் எப்படி நடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தல அஜித் சாருக்கு எதிராக பல விமர்சனங்கள் எழுந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி மோகன்ஜியும் தல அஜித் சாரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட போட்டோவை இப்போ அதிகமா ஷேர் பண்ணி தல அஜித் சாரும் சாதி வரி ஆதரிக்கிறத சொல்லி தல அஜித் சாரை பிடிக்காதவங்க தவறான தகவலை பரப்பிட்டு வந்தாங்க இது குறித்து டைரக்டர் மோகன்ஜி விளக்கமும் கொடுத்திருந்தாரு அதாவது ஒரு ரசிகரா சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி தல அஜித் சார் கூட சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்ட புகைப்படம் தான் இது திரௌபதி படம் குறித்து தல அஜித் சார் எந்த ஒரு வாழ்த்தையும் எனக்கு தெரிவிக்கல திரௌபதி படத்துக்கும் தல அஜித் சாருக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு டைரக்டர் மோகன்ஜி அதிரடியா தெரிவிச்சிருந்தாரு ஆனாலும் அதையும் மீறி பிரபல வார இதழான குமுதம் வந்துட்டு சாதி வரி ஆதரிக்கிறாரா அஜித் உண்மை என்ன அப்படின்ற தலைப்புல அட்டைப்பட கட்டுரைய வெளியிட்டு இருக்காங்க இதை கவனிச்ச திரௌபதி படத்தோட இயக்குனரான மோகன்ஜி தன்னோட அபிஷியல் ட்விட்டர் பக்கத்துல திரௌபதி பற்றி கட்டுரை எழுதி சம்பந்தம் இல்லாத மனிதரை சம்பந்தப்படுத்திய அந்த நபர்களுக்கு நானும் என் மகளும் தரும் அன்பு பரிசு இதுதான் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு அந்த வீடியோவில் டேரக்டரான மோகன்ஜி தன் மகளிடம் தலை யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அந்த குழந்தை வந்துட்டு குமுதம் பக்கில் இருக்கும் தல அஜித் சாரோட புகைப்படத்தை கை காட்டி தல அஜித் சாரோட ஃபோட்டோவுக்கு மொத்தமும் கொடுத்துருக்கு இதன் மூலம் குமுதம்புக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்துருக்காரு டேரக்டர் மோகன்ஜி மேலும் என்றும் தல என் மரியாதைக்குரியவர் அப்படின்றதையும் மோகன்ஜி நிகழ்ச்சியை தெரிவிச்சிருக்காரு அவர் வெளியிட்டிருக்க வீடியோவை நீங்களும் பாருங்க இதான் தலையா உனக்கு எப்படி தெரியும் அம்மா சொன்னாங்களா முத்தா கூடி தலைக்கு மோகன்ஜி வெளியிட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோவை பார்த்து அஜித் ஹேட்டர்ஸ் வாயடிச்சு போய் இருக்காங்க இப்படி இருக்கணும் ஒரு பக்கம் மாநாடு படத்துக்காக ஆலை அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு ஸ்லிம்மா மாறி இருக்கும் நடிகர் சிம்புவோட புகைப்படம் சமூக இதழங்கள்ல வைரலா பறை வந்துட்டு இருக்கு வெங்கட்பிரபு டைரக்ஷன்ல சிம்புவோட நடிப்புல பிரம்மாண்டமா உருவாக இருக்க படம் தான் மாநாடு இந்த படத்துக்கு சுரேஷ் காமாட்சி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இருக்காரு மேலும் மாநாடு படத்துல விஜய் சாரோட அப்பாவான எஸ்எஸ்சியும் இயக்குனரான பாரதி ராஜாவும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்க இருக்கிறதா ஏற்கனவே பல தகவல்கள் வெளியாக இருந்துச்சு மேலும் இந்த படத்துக்காக நடிகர் சிம்பு ஜிம்முல கடுமையா ஒர்க் அவுட் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறதாகவும் அப்ப எடுக்கப்பட்ட சிம்புவோட வீடியோவும் சமூக இதழங்கள்ல வைரலாம் பறை வந்துச்சு இந்த நிலையில மாநாடு படத்துக்காக ஆளை அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு ஸ்லிம்மா மாறி இருக்கும் நடிகர் சிம்புவோட புகைப்படம் சமூக இதழங்கள்ல வெளியாகி வைரலா பறை வந்துட்டு இருக்கு வெளியாகி இருக்கும் இந்த புகைப்படத்தை பார்த்து நடிகர் சிம்புவா இது அப்படின்னு ரசிகர்கள் பலரும் ஆச்சரியத்துல இருக்காங்க இப்படி இருக்குன்னு ஒரு பக்கம் பாலா படத்துக்காக ஆர் கே சுரேஷ் தன்னோட உடல் எடைய இருபத்தி ரெண்டு கிலோ அதிகரிச்சிருக்காரு பாலாவோட தாரை தப்பட்டை படம் மூலமா நடிகரா அறிமுகமானவர் தான் தயாரிப்பாளரான ஆர் கே சுரேஷ் குறிப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வெளியான ஜோசப் அப்படின்ற மலையாள படத்தை பத்மகுமார் அப்படின்ற டைட்டில்ல தமிழ்ல ரீமேக் செய்ய இருக்காங்க அந்த படத்தை டேரக்டர் பாலா தன்னோட பி ஸ்டுடியோஸ் மூலம் தயாரிக்க இருக்காரு பாலா தயாரிக்கும் அந்த படத்துல ஆர் கே சுரேஷ் தான் ஹீரோவா நடிக்க இருக்காரு மேலும் ஆர் கே சுரேஷ் டூயல் ரோல நடிக்க இருக்கிறதாகவும் பாலா படத்துக்காக தன்னோட உடல் எடையை இருபத்தி ரெண்டு கிலோ அதிகரிச்சிருக்கிறதாகவும் புகைப்படத்தோட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் குறிப்பா ஆர் கே சுரேஷ் தன்னோட அபிஷியல் ட்விட்டர் பக்கத்துல எழுவத்தி மூணு கிலோ இருந்தனா பாலா சார் படத்துக்காக தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோவா மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கூடவே புகைப்படத்தையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஆர் கே சுரேஷோட இந்த செயலை பார்த்து ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியில இருக்காங்க மேலும் படத்துக்காக இப்படி மன கெட்டுறத பார்த்து பலரும் பாராட்டி வந்துட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்குன்னு ஒரு பக்கம் என் பக்கம் நின்று என் ஊக்கத்தை தடுத்தவங்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு பிரபல நடிகையான வரலட்சுமி அதிரடியா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க தமிழ் சினிமாவில் போடா போடி அப்படின்ற படம் மூலமா அறிமுகமானவங்க தான் நடிகை வரலட்சுமி அதுக்கப்புறம் இவங்க அடுத்தடுத்து பல படங்கள்ல கதாநாயகி மட்டும் இல்லாம வில்லி கதாபாத்திரத்திலையும் அற்புதமா நடிச்சு தமிழ் சினிமாவில் தனக்குன்னு ஒரு தனி இடத்தையே பிடிச்சிருக்காங்க கடைசியா வரலட்சுமி நடிப்பில் வெளியான சர்க்கார் மாரிட்டு போன்ற படங்கள் மாபெரும் வெற்றி அடைஞ்சத
இந்த நிலையில நடிகை வரலட்சுமி திரைத்துறைக்கு வந்து இதோட இருபத்தஞ்சு படங்கள் நடிச்சு முடிச்சிருக்காங்க இது குறித்து நடிகை வரலட்சுமி ஒரு அறிக்கையையும் வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு நீளமான கடினமான பயணமா இருந்துச்சு நல்ல விஷயங்கள் அடையிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது என்னோட விஷயத்திலையும் உண்மை ஆனா கனவுகள் கண்டிப்பா ஒரு நாள் நிஜமாகும் என் வாழ்க்கையில இப்போ இந்த கட்டத்தை எட்ட நான் பல சவால்களை சந்திச்சிருக்கேன் இப்போ நான் இருபத்தஞ்சு படங்கள்ல நடிச்சு முடிச்சிருக்கேன் என்ன நடந்தாலும் என்னுடன் என்ற என்னை ஆதரித்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் அதே போல என் பக்கம் நின்று என் ஊக்கத்தை தடுத்தவங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா உங்களோட எதிர்மறை எண்ணம் தான் இப்போ என்னை வலிமையாக்கி இருக்கு அது உங்களை தவறுன நிரூபிக்க இன்னும் பிடிவாதம் பிடிக்க வச்சிருக்கு என்னை ஆதரிச்சு அன்பு காட்டி என்னுடன் வளர்ந்த என் அன்பான ரசிகர்களுக்கு ரொம்பவும் நன்றி என் மீது கட்டுப்பாடு இல்லாத நம்பிக்கை வைத்த அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நன்றி சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நிறைய அன்பு மகிழ்ச்சி வெற்றின்னு என்னை ஆசீர்வதித்த கடவுளுக்கும் நன்றி சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் நல்லது கெட்டதுன்னு எல்லா சமயங்கள்லையும் என் கூடவே இருந்த ஒப்பனை கலைஞர் ரமேஷ் அண்ணாவுக்கும் என்னோட ஒட்டுமொத்த ஊழியர்களுக்கும் நன்றி சொல்ல ஆசைப்படுறேன் இருபத்தஞ்சு படங்களை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஆசீர்வாதமா ஃபீல் பண்றேன் என்னுடன் இருந்த அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நன்றி அப்படின்னு நடிகை வரலட்சுமி ரொம்ப உருக்கமா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல தெரிவிச்சிருக்காங்க நடிகை வரலட்சுமி வெளியிட்டு இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல சினிமா பிரபலங்களும் தங்களோட கருத்துக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சு தந்துட்டுருக்காங்க இப்படி இருக்கணும் ஒரு பக்கம் ஃபேண்ட் எதுவும் போடாமல் கவர்ச்சியாக ஃபோட்டோ ஷூட் நடத்தி அந்த புகைப்படங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நடிகை ஆத்மிகா தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் நடிகைகளில் ஒருத்தராக வளம் வந்துட்டு இருக்கவங்க தான் நடிகை ஆத்மிகா மீசிய முறுக்கு படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்ததன் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவங்க தான் நடிகை ஆத்மிகா அதை தொடர்ந்து இப்போ அடுத்தடுத்து பல படங்களில் பிஸியாக நடிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க நடிகை ஆத்மிகா அதுவும் குறிப்பா காட்டேரி அப்படின்ற படத்திலையும் நடிகை ஆத்மிகா நடிச்சிருக்காங்க இப்போ நரகாசுரன் அப்படின்ற படத்துல அரவிந்த் சாமியுடன் சேர்ந்து நடிகை ஆத்மிகா நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் சீக்கிரமா ரிலீஸ் ஆக இருக்கு மேலும் இவங்க உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் சேர்ந்து கண்ணை நம்பாதே அப்படின்ற படத்திலையும் நடிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில ஃபேண்ட் கூட போடாம நடிகை ஆத்மிகா கவர்ச்சியா போட்டோ ஷூட் நடத்தி அந்த புகைப்படங்களை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஆத்மிகாவோட இந்த புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் நீங்களும் இப்படி அப்படின்னு சரமாரியா விலாசி வந்துட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கணும் ஒரு பக்கம் மித்ரன் ஜவஹர் டைரக்ஷன்ல தனுசு நடிச்சு வரும் தனுசோட நாற்பத்தி நாலாவது படம் குறித்து மாசான அப்டேட் இப்போ கிடைச்சிருக்கு தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ச்சியா பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டை கொடுத்து வெற்றி நாயகனா வளம் வந்துட்டு இருக்கிறவர் தான் நடிகர் தனுஷ் லாஸ்ட் அவர் நடிப்பில் வெளியான அசரன் படமும் சுமார் நூறு நாட்களையும் கடந்து சாதனை படைச்சிருந்துச்சு சமீபத்தில் வெளியான பட்டாஸ் படமும் ரஜினியோட தர்பார் படத்தோட போட்டி போட்டு நல்ல கலெக்ஷனையும் கொடுத்துருந்துச்சு அடுத்தடுத்து பல படங்களில் கம்மிட்டாக இருக்கும் நடிகர் தனுஷ் இப்போ மாரி செல்வராஜ் டைரக்ஷனில் கர்ணன் அப்படின்ற படத்தில் நடிச்சு வந்துட்டுருக்காரு கலைப்புலி எஸ் தானம் தயாரிக்கும் இந்த படத்துக்கு சந்தோஷ் நாராயணன் தான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காரு இந்த படத்தோட படப்பிடிப்புகளும் இப்போ விறுவிறுப்பாக நடந்து வந்துட்டுருக்கு இந்த நிலையில மித்ரன் ஜவஹர் டைரக்ஷன்ல தனுஷ் நடிச்சு வரும் தனுஷோட நாற்பத்தி நாலாவது படம் குறித்து மாசான அப்டேட் இப்போ வெளியாகியிருக்கு அதுவும் குறிப்பா சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிச்சு வரும் இந்த படத்துல தனுஷ் வந்துட்டு ஹீரோவா நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம கதை திரைக்கதை வசனம்னு நாலு துறைகள்லையும் கெத்து கட்ட இருக்காராம் இப்போ இந்த தகவல் சமூக வலைதளங்கள்ல வைரலா பரவி வந்துட்டு இருக்கு வெளியாகியிருக்கும் இந்த தகவலானது தனுஷ் ரசிகர்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்தி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு ஒரு பக்கம் மோகன்ராஜ் படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக தன்னோட உடல் எடையை இருபத்தி ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் குறைச்சிருக்காரு நடிகர் பிரசாந்த் பாலிவுட் சினிமாவில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வெளியான படம் தான் அந்தாதோன் ஸ்ரீராம் ராகவன் டைரக்ஷன்ல வெளியான இந்த படத்துல ஆயுஷ்மான் குரானா ராதிகா ஆப்தே தபு இப்படி பல பிரபலங்கள் சேர்ந்து நடிச்சிருந்தாங்க மேலும் இந்த படமானது மக்கள் மத்தியில மாபெரும் வரவேற்பு பெற்று வசூல் ரீதியாகவும் பல சாதனைகளை படைச்சிருந்துச்சு மேலும் இந்த படமானது மூணு தேசிய விருதுகளையும் வாங்கியிருந்துச்சு மேலும் இந்த படத்தோட தமிழ் ரீமே குரிமைய எப்படியாச்சும் வாங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபல நடிகர்கள் முயற்சி பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா கடைசியில நடிகர் பிரசாந்தோட தந்தையான தியாகராஜன் தான் அந்தாதுன் படத்தோட தமிழ் ரீமே குரிமைய மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு வாங்கியிருக்காரு இது குறித்து பிரபல நடிகர்களுக்கு தியாகராஜன் பேட்டி ஒன்னும் கொடுத்திருக்காரு அதுல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ண மோகன்ராஜாவை மட்டுமே அணுகியதாகவும் படத்தோட முதற்கட்ட வேலைகள் முடிவடைஞ்சிட்டதாகவும் பி
சுமார் இருபத்தி ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் குறைச்சிருக்கிறதாகவும் இன்னும் அஞ்சு கிலோ உடல் எடைய சீக்கிரமா நடிகர் பிரசாந்த் குறைக்க இருக்கிறதாகவும் அதிகாரபூர்வமா தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் சீக்கிரமாவே படத்துல நடிக்கும் மற்ற நடிகர் நடிகைகள் குறித்த அதிகாரபூர்வ அப்டேட்டை வெளியிட இருக்கிறதா தியாகராஜனே அதிகாரபூர்வமா தெரிவிச்சிருக்காரு கண்டிப்பா இந்த படம் நடிகர் பிரசாந்துக்கு ஒரு திருப்பு முனை அமைய போகுது அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கவுண்ட் பாக்ஸ்ல கவுண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் 